Hartelijke goeie dag. Ik groet u natuurlijk, zoals altijd in die wonderlijke naam van Jezus. En vandaag wil ik baie graag met u gesels oor iets wat mij persoonlijk baie nabij aan die hart le, namelijk geneesing. Maar die geneesing, zoals ons het in die medische wereld ken nie. Geneesing, zoals elkeen van ons dit in Godse wereld behoort te ken. Je ziet Godse wereld, Godse se wereld van geneesing, sluit natuurlijk ook die medische veld in. Maar daarom wil ik je vandaag voor je sê, dat die medische veld verkeerd of foutief is nie. Maar ik wil niet graag oor daai gedeelte gesels nie, want ons het allemaal toegang, als het met jou goed gaan, en je is geseend om toegang tot goede medische faciliteiten te hee, al is het die staat. Maar ik wil baie graag vandag met die gesels oor geneesing uit Godse perspectief. Nou mense, dit is vir my speciaal, omdat ik vanaf februari 2023 geweldig geconfronteerd was met genezen. Genezen is iets wat constant in mijn lichaam aan die gang was. Dit was een proces wat progressief in mijn leven aan die gebeur was voor etelijke maanden. En dan is er natuurlijk ook die feit dat ik mijn been verloor het, en hoe ik moest genees rondom die amputatie van mijn been. Maar dat is ook genezen niet zo so bij vlakke. Ik moest hier niet genees van die amputatie van mijn been, nie, maar ik moest ook genees van die zielkundige, ziele dimensie verlies, wat zo so groot verlies in jouw leven teweeg brengt. En dan natuurlijk het ik ook gesukkel met de hartverzaking, wat natuurlijk die verlies van die been veroorzaakt het wat gekomen het als gevolg van die scanning van mijn eie lichaam, en mensen het ik niet mijn eie lichaam gescand nie, van, als je op mijn arms kijkt, die wit kolikies, van sy gereed stompies wat ik op mijn arms doodgedruk het, tot mijn hele lijn wat ik vol tattoos gekrap het, tot steroïde wat ik op een groot basis in mijn lichaam ingespuit het op een werkelijkse vlak, ze gereed te rook, wat ik in mijn vroeger jaren gedoen het, en God dank ik het nooit wel eens gebruik nie, maar ik was ook in mijn jong twintiger jaren alcoholist geweest. En ik uh, heb mijn leven op zoveel so vlakken, mijn lichaam op zoveel so vlakken gescand, en daarom vandaag in mijn laat of in mijn vroege zestigs, um, is ik geweldig betrokken bij geneesing. Niet het geneesing van uit de lichamelijke medische oogpunt niet maar van geneesing uit een goddelijke oogpunt. Nou mense, ek het nie baie tyd in mijn leven oor om alles met u te deel nie. Kom, ek stel het vir u so, dat die wonderlijkheid van God leer reeds daarin, dat hij een baha het in die dood van zijn ginsgenote. Nou, hierdie beginsel moet ik vir u baie duidelik en baie mooi verduidelik. Um, God is teen dood. Daarom het God Jezus Christus naar die aarde toe gestuur om die macht van die dood oor die mens te verbreek en om die dood ten volle te oorwin. God is niet bevriend met die dood nie en God is ook niet die bringer van dood nie. En ons moet, ons moet, ons moet duidelijk besef dat God bij een smart en zijn vader hart geleid om ons als mens die eeuwige leven te kan bezorg. Die is zijn eerder geboren zien naar die wereld te, 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 toe te stier, zodat so hij die dood en die dood rijk voor ons kan oorwin. Maar, so is God ook een God van baie groot liefde. En als jij een gunstgenoot van God is, zal God jou voorbereiden op die dag wanneer jou dood nader kom. Nou mense, wanneer ik praat van dood, dan praat ik niet van dood soos wat die wereld dood sien nie. Een dood wat voor die wereld die einde van alles is, wat smarte en hartseer teweeg bring, en een dood wat eindelijk net sê alles is oor en voorbij. Nee, 
Wanneer ik van die dood praat, praat ik uitsluitelijk van een oorgang, van een walkover, van een crossover. Met andere woorden, ik ga uit jullie leven uit, zoals een schoenlapper wat een metamorfose ondergaan, ga ik uit jullie leven uit. En jullie leven wat ons nou leven, jullie lichaam wat aan ons nou is, is die metamorfose dop van die schoenlapper. En op een mooie dag gaan ons, gaan ons uit hierdie dop uit, gaan ons uit hierdie dop uit klim. En een splinter nieuwe leven in met zoveel so meer heerlijkheid en zoveel so meer volmaaktheid. Maar ons lees in Psalm 39, uh, kom ik lees het net voor u. Het is voor mij nogal. Een belangrijke tekstversie als een gunstgenoot van God. Psalm 39, vers 5 sê, Jere, maak mij einde aan mij bekend, en wat die da, wat die maat van mij da is. Maak mij my, my einde aan mij bekend, en sê vir my, hoe lang het ik nog oor om te leven. En dit doen die Jere ook voor zijn gunstgenoten. En die Bijbel is vol voorbeelden daarvan. Als ons kijkt naar die leven van Mozes, Mozes zou niet saam de Jordaan rivier trekken naar die beloofde land Israël toe nie. En Net voor het gebeur het, het die Heere God voor Mozes gezegd: Mozes, maak je klaar. En jij gaat vandaag samen met mij op die berg klim, maar jij gaat niet van die berg af terugkomen. Jij gaat sterven vandaag. Vandaag is jou als je die daal van jou, die maat van jou daal volbring, jij het in die einde van jou levenspan op die aarde gekomen. Vandaag is die dag wat ik jou gaan wegvat van die aarde af. Jij gaat sterven. En Mozes heet samen met God op die berg geklim, en God het voor mij beloofde land gewijs, en hij gesterven. En God zelf heeft om begraven daar op die berg. Nou mensen. Ik weet ook, ik zeg ook als een gunstgenoot van God, Vader, maak voor mij alsjeblieft mijn einde bekend en die maat van mijn dag, hoeveel dag ik nog oor het. Mensen, ik weet dat ik niet bij dat mijn leven niet bij lang zal wees nie, En ik zeg dit niet omdat ik naar die dood smag. Je moet in je verstaan dat die leven is een geschenk van God. En al gaat het hoe zwaar, al is je hoe ziek en al voel je elke dag hoe slecht, die feit dat je elke dag nog je oer opmaakt en deel is van je leven, is een absolute geschenk van God. En als God besluit het, jij moet vandaag nog je oer opmaken en jij gaat nog hier die dag leven, dan gaat God ook voor jou in die dag voorzien. Hij gaat aan jou geestelijke behoeftes voorzien. Hij gaat aan jouw vleeselijke materiële behoeftes voorzien. Jij gaat kosten, jij gaat kleren, jij gaat een dak. Dit wil zeggen, als je een gunstgenoot van God is, als je een kind van God is, een bekeerde, weergeboren kind van God, wat vol is van zijn Heilige Geest, mensen, ja. Nou, ik zeg dit voor je dat je in gedachte moet hou, God het mij wel genees, uh, en ik wil nou daarover gesels, dus ga nou daarover verder gesels, ik um, was tijdens COVID baie, baie ziek geweest aan hartverzaken. Ik geloof niet dat ik het COVID gehad niet. Ik denk dat ik het de hartverzaken, mijn eerste hartverzaken, oor mijzelf gebring die er een machtige klomp steroïde wat ik gebruik het omdat ik voor een wereldcompetitie gereed gemaakt het in bodybuilding. En mensen, ja, toen heb ik uh, geweldige hartverzaken gekregen. En dokters het daai tyd voorspel dat ik gaan sterven als gevolg van een hartverzaken. En ik neem hulle nie kwalijk dat hulle so, de, so gevoel het nie, want ik kan net vandaag gaan kijken hoeveel bodybuilders in een jaar net sterven op grond van jong, jong mannen wat sterven op die grond van hulle bodybuilding en hulle gebruik van hulle steroïde. Maar toch, alhoewel ik niet bij die jaren was in die tyd nie, het die jaren my deurgedra en dit is die Jere God wat my genees het, alhoewel ek het nie geweet het nie. Omdat die Jere hier die laatste daarroeping van mij een gedachte gehad het. 
Je ziet niet elk een van jullie boodschappen wat ik nou maak, waar naar je luister. Al luister tien mensen dat. Dan het God beschik dat die tien mensen dat moet luister en dis waarvoor hy my leven gespaard het. Ek stel glad nie daar belang om getallen te jaag nie, ek wil nie een wereldbekende prediker wees nie, ek wil nie een honderdduizend likes hee nie, ek wil nie een honderd views of een duizend views hee nie, mense, as het gebeur is het goed, maar ek doen hierdie uitsluitlik, omdat hierdie is waarvoor God my gered het, waarvoor God verhoede dat ek sal sterwe, en dit is die laaste levenstake, dit is die laaste deel van my leven, en die roeping van my leven, om videokies soos hierdie te maak. Maar dit daar gelaat, wil ek graag met u gesels oor geneesing, uit Godse perspektief, soos ek vir u gesê het, ek gaan dit doen. Nou mense, ons lees in 1 Korintiërs 12, en u kan die bybel daar oopmaak as u wil, oor die geestelike gaves, 1 Korintiërs 12, praat hy vir ons baie duidelik, en hy sê in vers 9, aan die ander word die genade gaves van gezondmaking, dier die selfde heilige geest gegeen. So met ander woorde, daar is geneesing, wat in ons eie lichaamskracht plaas vind, ons immuunstelsel, ons weerstand, ons eie levenskracht kan betek keer vir ons genees van een verkouwe, griep, een longontsteking of wat ook al. En dan is daar meer ernstige siektes en toestande en ongelukke en goed waar ons medische hulp nodig het. En dan is daar betek keer nog meer ernstige toestande waar selfs die medici hulle hande en saamslaan en sê ons is baie jammer ons het alles gedoen vir jou wat ons kon doen en nou kan ons niks meer vir jou doen nie. En dit is gewoonlik waar Godse geneesing een geweldige rol begin speel. Jy weet, toe ek in koude tydperk my eerste hartversakel gekry het, die bekende dokter in die dorp vir my gesê, dat ek sal nooit ooit weer van die hartversakel gezond word nie, Ek sal my rest van my leven op hartpille en waterpille en allerhande pille bly, bloedrukpille bly en dat ek nooit weer sal kan oefen nie en dat ek nooit weer sal kan werk nie. Ek verstaan uit die medische oogpunt, hoe kom hulle hierdie goed vir die mens sê? Maar, daar was een God gewees in die tyd wat, al was ek nie sy kind op die stadium nie, wat gesê het, daarmee, met daarie diagnose, gaan ek nog nie saam nie. Ek, die Heere God Almachtig, gaan hierdie man volkome gezond maak, want ek het nog een plan met sy leven, en ek het, dit het my jaar en zes maande gevat, maar ek het volkome gezond geword, van hy eerste hartverzaak. Heel toch, ek het glad nie meer hartmedikasie gebruik nie, ek het glad nie waterpille gebruik nie, ek het geen, geen medikasie van wat die aard gebruik nie. Maar die jammerte was dat, toos vandra ek toe weer my cel was en goed gevoel het, en die versoekinge om die wereldkampioenskap te gaan doen, nog steeds aan my getorren, en ek het teruggegaan. En na twee jaar sy gezondheid, ek was twee, drie jaar sprankelend gezond, teruggegaan en weer met bodybuilding begin, en ek het weer uit selle steroïde in my lichaam ingesit, gloed het of nie, ek het het gedoen. Kan een mens gedoen, so onnoosel wees, so dwaas wees, kan een mens so groot geskenk van gezondheid teruggooi, maar wel ek het gedink, ek ga nou meer verzichtig wees, en een skoner en beter type steroïde gebruik, maar my dokter het een baie ware ding vir my gesê, sy het vir my gesê, André, mens kan nie steroïde veilig gebruik nie, daar is nie een manier wat een mens gif veilig kan gebruik nie, jy kan nie arseen veilig gebruik nie, En dit was dokter Petro Marits, sy het alles in haar vermoe probeer, om my te waarski, om my te help, om my gezond te hou, en sy is die engel van die heren af, een van die beste dokters in hierdie dorp. Jeffrey is baie waar ek bly, maar kan ek vir u vandag een ding sê, ek het nie geluister nie, en ek het weer die steroïde opgeneem, en ek het weer begin, en dit het uiteindelik geleid tot my tweede hartversaking, 
en dit het my weer in die hospitaal laat beland, en die uiteinde was ek het in Livingston geland, waar my linkerbeen ook aan my knie geamputeer is. Nou mense, uh, mens kan vraag, waar was God? Maar iemand onthou, God was die hele tyd daar, God was die hele tyd betrokken, dis ek wat ver van God daar was. Voor ek na Livingston toe oorgeplaas is, het daar uh, evangelis of een man gekom met die naam van, hy het homself voorgestel as Jacob of Jacob, een kleerling man wat my kom sien het, en hy het vir my gesê, voor ek in die ambulans getlim het, hy is een apostel, en hy het vir my gesê, jy gaan wel jou been verloor, maar die Heere gaan jou totaal gezond maak, want die Heere het een doel vir jou, hy het uit een werk vir jou. En ons weet wat het in die hospitaal gebeur, in die hospitaal, nadat het my been afgesit het, gesit was het, die Heere weer een vrou na my toe gestuur, wat uit een van my vorige gemeentes gekom het, Arinda, en Arinda het vir my kom woordgees, het my kom wakker maak uit de koomat waar ek geleed in, in morfien, en sy het my kom wakker maak, en sy het vir my gebid, en sy het ook vir my gesê, um, jy gaan nie dood gaan nie, jy gaan volkome gezond word, en die Heere het een plan vir jou leven. Nou mense, so het ek uit die hospitaal gekom, en ek het teruggekom na die Heere toe my hart, en my leven vir die Heere gegeen. Maar nou was ek een baie siek man, wat uit die hospitaal het gekom het. Ek het uit die hospitaal uitgekom, met de been wat geamputeer was, Die dokters in die hospitaal, die specialiste, wou nie my been amputeer nie, want hulle was bang dat my swak hart zou gaan staan onder operatie. En toen het nou maar wel toch gedoen het op my andrang, en ek ontslaan word uit die hospitaal, het hulle my eindelijk amper geen tot een baie min medicatie gegeen um, vir my hartstoestand. Um, baie van die medicatie was gerig daarop om pijn in, in my been en so al te beheer en hy het vir my klop die hartpille en goed gegee en waterpille en alles gegee wat ek moet drink, maar hy het my eindelijk huis toe gestuur met die gedachte van jy gaan huis toe en jy gaan permanent so siek bly, jy gaan het nie maak nie maar in die tussentijd het ek weer eens by die Heer uitgekom en God het weer een ander opinie gehad oor wat met my moet gebeur En ek het God begin aanroep, en ek het God begin bid, en ek het my jimmelse vader gevra, om my te genees. Ek het eindelijk gevra vir die gave van wonderwerke, vir die gave van werkinge van krachten. Ek wou gehad het, die Heere moes sy hand uitsteek en my aanraak, en my hart in een oomlik genees, en my, my afgesitte been, met al die phantom pains en die spookpijne en alles, in een oomlik genees. Maar God het verkies om het nie so te doen nie. En my geneesing het progressief verloop, met ander woorde, dag vir dag vir dag het ek elke dag gevat, en elke dag was daar een stikkie beterskap gewees. Maar baie mense kan sê, ach, dit is maar jou eie immuunstelsel, dit is maar jou eie lichaamse se kracht en sterkte wat jou gezond gemaakt het, nee, nee. Hoekom ek sê nee is, um, ek het vele ontmoetings met die Heere gehad in die tyd van my geneesing, ek het vele gesprekke met hom gehad, en ek het vele ontmoetings met die Heere gehad in drome, in visioene, in nagezichte oor my geneesing, waarin God met my gepraat het. En God het vir my gewys in een nagezicht, hoekom hy my gered het, hoekom hy my lewe gespaar het, vir die tyd wat oor is. En mense, ek wil het aan u noem, dat ek gebid het, vir een wonderwerk, en God het gesê nee. En toch het ek gebid, dat die Heere my sal genees, dat, dat die Heilige Gees, sy gave van geneesing, dan dier my sal werk, as daar nie een wonderwerk gaan gebeur nie. En die Heilige Gees, sy gave van geneesing, het dier my begin werk. Amal wat my ken, my ex-vrou wat my keder is, wat my oppas, en my dier die ergste van my siektetoestand gehelp het, sal vir u sê, sy kan getuig, dat my geneesing boonatierlik was, dat ek 
maand voor maand een boonnatuurlijke vordering kon zien. Ik is eerst van die hartpillen af en later van Ali, daar was drie, vier verschillende hartpillen en ik is allemaal van hulle af. En later het ik gegaan en ik het van die, van die waterpillen afgekomen. En al pillen wat ik op die oomlik nog gebruik, is een bloeddrukpillie en het is om mijn bloed dun te hou, maar is ook mijn gebed, dat soos ik progressief al hoe meer en meer en meer sterker word, dat ik ook voor die medicatie zal tot zien sê, op je rechte tijd. En ik geloof dat het zal gebeuren. Geloof die tijd zal komen dat ik totaal vrij zal wees van alle medicatie. Je ziet, want ik wil niet net gezond wees nie. My Mijn beker van gezondheid moet niet net vol wees tot die rem toe nie. My Mijn beker van gezondheid moet oorloop. Met andere woorden, daar moet zoveel so gezondheid wees dat ik hier net een wonderwerkende teken is van gezondheid niet. Maar het genezen uit mij uitvloeit naar andere mensen toe, wat ook genezen nodig is. Nou wil ik je verduidelik, die mens krijg niet net zomaar een van die negen gaven van God. Nie. God zei, Hij geeft voor ons, uh, met betrekking tot die gaven, gaven wat voor ons nuttig zal wees. Nou, nou moet je mooi verstaan dat een gave wat voor je gegeven wordt, is iets wat jou nou wordt. En dit is iets wat baie mensen niet verstaan nie. Ons blij dit zien als die gaves van die Heilige Geest. Dit is die negen gaves van die Heilige Geest. En uit en uit is die Heilige Geest die eienaar daarvan. Maar die Heilige Geest geeft vir jou een gave om te beheer, om te bestuur. So, want die gave is nuttig voor jou voor dienstwerk voor Christus en die Koninkrijk van God. God geeft niet voor jou een gave om van jou supermens te maken. God geeft niet voor jou een gave zodat so je in jou werken en daden kan roem en boost. Zoals iemand nou die dag van mij zei niet. Nee, glad niet. God geeft voor jou een gave als toerusten. God geeft voor jou een gave als een instrument, een Koninkrijks instrument. Een stuk toerusting, waarmee God die Heilige Geest jou toerus, waarmee jy sy lichaam in ongeredde mensen en mensen wat God na om te sal trek, kan bedien. En dat die kracht van God dier jou na ongeredde mensen toe, zelfs geredde mensen, God besluit, God sê dier sy Heilige Geest vir jou, aan wie je moet werken, aan wie je moet bedien, als bij mensen wat ziek is en die Heilige Geest van mij sê vir my, moet hulle nie bedien nie, gaan bij hulle voorbij. En dan is daar mensen waar die Heilige Geest sê, al ken hy nie die Heere nie. Al het hy nie geloof dat hij gezond zal worden nie. Al het hy nie een druppelkie geloof dat hij genees kan worden, nie. Dan sê die Heere patiekje vir my, ek wil hy, jy moet hom bedien. So wanneer God vir jou een specifieke gave gee, dan gee hy vir jou, die kracht om die gave met vrucht te kan gebruiken. Met andere woorden, andere woorde, jij neemt beheer van die gave. Jij begint die gave bestuur en gebruik alsof dit jouw eie is. Want het is voor jou gegeven. Die gave is voor jou gegeven. En jij moet het bestuur en gebruik in die kracht van God. Wanneer het nuttig gaan wees en wanneer God wil je moet het gebruik. Dat is jouw gave. Nou, ik wil vir je vertellen dat elk een van die negen gaven van God sluit die hele veld van die mensdom en van die ganse skepping van die mens in zijn wees en lichaam, ziel en geest. Elke gave, elk een van die negen gaven, sluit elke facet van die bestaan en wees als een mens in. Of dit geloof is, of dit depressie of ziekte is, of dit een wonderwerk is wat moet gebeuren, of dit um, boonnatuurlijke woorden van wijsheid is, of een goddelijke openbaring wat aan jou gegeven moet word, maar hierdie gaves sluit alles in elke facet van jou leven. En so kom ik en ik het begin bij die eerste gave, en ek het gevraag vir die Heere, geef vir my een woord van wijsheid. Sien, want ek 
wil eindelijk baie graag al nege gaves he. Nou, nou moet die mooi luister, ek sê nie dat God vir my al nege sal gee nie, ek vraag, en tot dusver het God vir my heel wat van die nege gaves gegee. <coughs> Jammer, is koon. Keel word so bykie droog, kom ons vat een slikkie water. Mense, ons moet verstaan, <coughs> ons moet verstaan dat elke gave uit die Heilige Gees uitkom. Die Heilige Gees verteenwoordig die Koninkryk van God op aarde. En die Koninkryk van God is onweergrondelijk. En die Heilige Gees van Godse dieptes is totaal onweergrondelijk. En as dimensies, dieptes en hoogtes in die heilige gees, wat ons als mensen op hierdie aarde net nooit zal bereik nie. Maar, hoe meer jy geestelik groei, hoe meer jy toeneem in die kracht en die sterkte van die Heere God door sy heilige gees, hoe meer maak God vir jou die sluier oop, hoe meer begin God sy dieper verborgen jyde aan jou openbaar. Daar is baie, baie, baie dieptes van God, wat nog aan baie miljoene der miljoene mense nie openbaar is nie. Nie omdat God het van hulle wil weghou nie, maar omdat hulle nog nie gereed is daarvoor nie. Nou, toe ek vir God vraag, geef my die gave van geneesing want sel wil ek nie net heeltemal gezond word nie, ek wil ook een bron van geneesing wees. Toe sê die Heilige Geest vir my, goed, maar nou moet ek jou leer aangaande hierdie gave. Jy sien, ons kan nie iets bemeester, waarvan ons nie die nodige kennis het. En God verwacht van ons, dat as hy vir ons een gave gee door sy geest, dat ons die gave totaal sal bemeester, So ons moet ook al die kennis hee en al die weisheid wat gepaard gaan met die gebruik en die toepassing van die gave. En God vat my en God wees vir my een gezicht, een visioen. Hy wees vir my een visioen waar ek vir hom vraag vir die gave van geneesing en in my gees sien ek hoe ek stap die ene steltrappe op en terwijl ek by die trappe kom, en ek kom aan die boekant, kom ek voor een poort, jy sien, alles, al die, die verborgen jyre van God, word toegesluit, achter sekere poorte, met ander woorde, daar is poorte, waar dier jy, en waar tot jy, toegang moet verkry, met die toestemming van die Heilige Geest, voor jy daar kan ingaan, en ek kom by die poort, en ek sien hierdie poort, sy naam is, die gave van geneesing, toegang tot die gave van geneesing, en ek sien hierdie groot, hou dier, wat voor my staan, met een van die ringe, wat die mense in die oudheid in die dier gesit het, en het is asof die heilige geest vir my sê, vat die ring en draai hem oop en stap in, en ek vat die ring en ek draai hem oop, en die deur gaan oop, as as die deur van self oop gaan, as as ek kom nie hoef te stoot nie, en ek stap in, en toe ek binnen in inkom, in hierdie dimensie, of in hierdie plek, waar die gave, die kennis oor die gave van geneesing, opgeberg word, toe daar binnen kom, gaan die deur achter my toe, en, ek sien, daar voor my, een prachtige groen weiveld, maar in hierdie prachtige groen laning, in hierdie groen mooi weiveld, wat ek nie nou te veel tyd oor wil spandeer op nie, staan een prachtige boom. Een boom wat werkelijk een lus vir die oog is. En, daar loop een sprankel in die kristal water, vir een vier met kristal water, langs hierdie boom verby. En ek loop na die boom toe, en is asof die heilige geest vir my en my geest sê, hier die boom 
is die boom van die lewe. Hierdie boom is die boom van die lewe. As jy van hierdie boom eet, as jy al nege van sy vruchte kan eet, dan gaan jy vir ewig lewe, dan sal jy nie dood gaan nie. Maar het gaan nie vir jou op aarde, terwyl jy in die aardse lichaam nog is, moendlik wees, om van al twaalf die vruchte te kan eet, in jou leeftijd nie. Na gaan die dag kom, sê die Heere wat ek jou gaan wegvat, wat ek jou gaan optel, wat jy by my en my heerlikheid gaan wees, en dat jy by my in die koninkryk van God gaan wees, en dan gaan jy weer voor die boom van die lewe staan, en elke maand gaan hierdie boom ander vruchte dra, en jy sal op een gereelde grondslag van die vruchte kan eet, tot jy van amal geëet het, en jy sal ook van die stroom van die water van die lewe kan drink, maar in hierdie lewe nog nie, want in hierdie lewe as jy nou van al nege van die vruchte kon eet, sou dit beteken, ek sal jou levendag moet wegvat jimmel toe, want jy gaan nie sterwe nie, want hier is die boom van die lewe, en ek sê, jyre ma, die vruchte aan die boom van die lewe, hier die nege vruchte, wat is dit? En as is of die heilige geest vir my sê, dit is die vruchte van die heilige geest, die vruchte aan hier die boom, is die vruchte van die heilige geest, en hy wees vir my die nege vruchte van die heilige geest aan hierdie boom. Hy wees vir my liefde, hy wees vir my vrede, blijdskap, langmoedigheid, goedheid, getrouheid, vriendelijkheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die vruchte wat aan hierdie boom is. Maar, maar, om die gave van geneesing deelachtig te kan word, om hierdie gave te kan bemeester, om hierdie gave volkome joune te kan maak, is daar drie van hierdie vruchte, waarvan jy moet eet. En die vruchte is, as pris in die volgorde, vir ons in Galaties 5 vers 22 neergeskryf. As jy gaan lees van die vrucht van die geest, dis nie een verdoewe nete, dat daar begin word met liefde, en geëindig word met selfbeheersing. Daar is een baie specifieke rede, waarom die nege vruchte, in die volgorde genoem word. Selfde met die gaves. Hulle word vir een baie specifieke rede, in die volgorde genoem. En ek vraag nou hier, vir die gave van geneesing. En is asof die geest my leid en sê, om die gave van geneesing te kan kry, om Johanne op een syk persoon te kan le, so dat hy gezond kan word, nou iemand onthou, een persoon mag onblikkelijk gezond word, as jy die handen vir hom moet ople, maar die gave van geneesing, werk oor die algemeen, oor kronos tydperk hier op aarde. Kronos tyd, dit beteken ons, ons oorloos die tyd, ons ammanak tyd. Dit beteken dat, die gave van geneesing, kan onblikkelijk wees, het kan in minute gebeur, het kan in, ure gebeur, dit kan in daag gebeur, of in weke gebeur, of die gave kan maande vat, of selfs een jaar of langer vat. Maar ons moet nie dink, as ons vir iemand die handen opgeleid, en ons het gebid, dat die Heer om gezond moet waar, maak en ons sien nie een onblikkelijke geneesing, moet ons nie dink dat ons nie die gave het, en dat die ons gebed nie geantwoord is, en dat niks gebeur het. Jy moet onthou, wanneer die Heere die gave van geneesing gebruik om iemand te genees, genees die Heere meer as net die symptome van die siekte. Die Heilige Geest gaan in in die persoonse lewe, en hy gaan soek die oorzaak van die siekte, en hy genees die oorzaak van die siekte, hy gaan in die sielste mensie in, en hy krij die strang hold van die siekte, en hy breek die strang hold van die siekte af, daar is soveel baie dinge, voorvaderlijke generatie vervloekinge, wat afgebreek moet word, mense, daar is soveel dinge wat, mense wat hulle self blootgestel het aan okulte, en soveel dinge, en alles wat geleid het seksuele losbandigheid, en alles wat kon geleid het tot die siekte, moet die heilige geest als mee gaan deel, en die persoon van allerlei dinge genees, so hy word genees van allerlei goed, 
en dan kan geneesing deurbreek door die lichaam. Want die, 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 die geest en die siel moet eerst die geneesing ontvang. En dan zal het deurbreek voorkomen in die lichaam. Dus ik kom ik sê, ek weet, ek gaan ook van die, van die bloeddrukpelikie en van die, die, die dispring afgaan later aan. Ik is niet haastig nie, ek weet, want daar is nog areas in my leven, wat ook seer gekryd, wat ook aangeval was dier die bose, wat ook jewig verwond was in mijn worstelstrijd met die bose geeste in die licht, met my sielste mensie wat strongholds opgetel het, en wanneer allerlei dingen gezond is, dan ga ik jy helemaal gezond wees, en dan gaan ik ook oorloop, als een beker wat oorloop met strome levende water van genezen. Nou mense, belangrijk is, die drie vruchten wat saamloop, die heilige geest sê vir my, toe kan hy de mensie voor hy boom staan, dat is drie vruchten wat jij moet eet, en deelachtig moet worden voordat jij die gave van genezing kan ontvang. Die eerste vrug wat je moet eet is liefde. Jij moet die heilige geest een vrug van liefde eet en Godse heilige geest agape liefde moet deel word van jou hele bestaan en jou hele wees. Die tweede een wat, wat jy moet eet is vrede. Jij moet Godse vrede ten alle, alle tijden in jou leven kan ervaren. Want je weet, onvrede, worries, die, die woord voor onvrede is eindelijk bekommernis of worries. Dat is waarom de Heer Jezus zei: waarom bekommer jij jou oor wat hij zal eten, wat hij zal aantrekken, wat hij zal drinken, oor die en oor die. Die heidene bekommer hulle oor allerlei goed dat jullie, Jemelse Vader, weet jullie dat jullie het nodig het. Ons moet die vrede van God heen in elke situatie, en elke omstandigheid van ons leven. Al lijkt die prinkie hoe donker, hoe zwart. Al lijkt dit alsof daar niet een kans is niet. Al wordt er afgekondigd dat die derde wereldoorlog zo so pas beginnen. <coughs> al wordt er afgekondigd dat die, die, die volgende virus vrijgesteld is op die wereld en miljoenen gaan doodmaken. En hier komen al die um, maskers en al die afzonderingen. En, en, en al die fases weer en al die goed te komen weer. Die lockdowns en alles. En mensen dan moeten ons niet bang worden. Nie. Ik moet nog die vrede van God in mij heen, wat alle verstand te boven gaan. Anders te zal genezen nooit volkomen, maar je deel kan wees nie, die gave van genezen. Die derde vraag waar die Heilige Geest aan mij openbaar, wat ik ook moet eet, terwijl ik al voor die boom sta, is blijdschap. Die blijdschap van die Jere wat mij beschutten is. Je ziet, om die gave van genezing te heen, moet ik die volkomen liefde van God in mijn leven Ik moet zijn vrede in mijn leven hee, En ik moet in alle tijden die Jerusse blijdschap in mijn leven Als ik dit niet eet, nie, kan die gave van genezing niet dier mij opereren. Dat is niet een manier. Ik nie. moet. Die me mensen weet je wat? Dat is zo so bij je evangelisten en zogenaamde predikers en mensen wat vandaag rondgaan en beweer dat hulle een geneesingsbediening het en al wat hulle doen is hulle kom staan voor mensen en hulle sê vir hulle as jy glo, as jy die geloof het dan gaan jy gezond word la. ek het die geloof om vir jou te bid en jy moet die geloof het en as hy vir jou bid en jy word nie gezond nie dan die fout is nooit bij hom nie die fout gaan bij jou wees hij gaan jou geloof verder aanvallen en aftakel. En hij gaan sê, jy word die gezond is gevolg van jou zwak geloof. En mensen, ons moet net een gedachte hou, dat die Heere door sy heilige gees, als hij met zijn gaves werk, doen hy dit niet in agressie, met agressiviteit nie. Baie van hierdie, hierdie predikers, hoe harder hij skreeuw, hoe meer gezag dink hy het hy. Want, je ziet, hij probeer eindelijk sy eie onze kieren onzekerheid wegsteek door harder te skreeuw. Het feit dat hij onzeker is van wat hij gaan gebeur, probeer hij door het skreeuw. En als het niet werkt, nie, pak hy die skuld op die persoon zijn ongeloof wat, uh, waarvoor hij gebid het. Maar, maar dit dag gelaat, 
kom ons kom terug, net daai drie, dis al wat die Heere vir my wees in hierdie gezicht, in hierdie visioen wat ek sien, in hierdie gezicht wat die Heere my wees, toe ek vir hom vraag, ek wil die gave van geneesing hee, toe vat hy my, en hy wees my, en hy vat my dier die, die poort van die gave van geneesing, en hy, hy vat my binnen in, en hy wees my die boom van die lewe, en die vruchte, die vrucht van die heilige geest wat hierdie boom dra, en hy wees my wat er drie vruchte ek moet eet, en in my lewe moet hee, voordat die gave van geneesing dier my sal werk. En so het ek teruggekom, en ek het uh, die visioen afgesluit, en ek het uh, gesit en biddend vir die Heere dankie gesê vir wat hy my, vir my gewees het, en ek het om gevra om dier sy heilige geest vir my verder te openbaar wat ek gesien het, en my te leer wat ek gesien het, en my meer van geneesing te leer, want ek moet genee, gene, geneesing, ek moet nie net self volkome gezond wees nie, ek moet geneesing volkome ben, bemeester, Ek moet die gave van geneesing volkome bemeester voor ek suksesvol gaan wees om vir ander mense met die gave van geneesing te kan bedien. Nou ek gloe, ek gloe wel dat ek die kennis ontvang het en dat ek geleer het wat ek moes leer en ek gloe wel dat ek nou al reeds vir mense kan bid wat siek is. Maar ek besef ook nog dat ek self nog in die proces van progressieve geneesing is, en dat wanneer die tyd volkome is, dan weet ek sal die Heere my grootliks gebruik. Soos ek vir u gesê het, ek het nie baie tyd oor nie, en daarom deel ek hierdie kennis met u. Ek wil hy iemand hierdie kennis neem, en iemand het dier bid, en iemand die heilige geest vraag om u te leer, en om op sy eie manieke, manieke manier vir u te onderrug oor hierdie gaves, want, ek sê vir jy daar, ek gaan nie, ek is nie baie lang saam met jy nie. Nou, ek wil nie sê, dit gaan een maand of een jaar, of, ek kan nog 6 jaar saam met jy wees. Die Heer het nog nie vir my, die specifieke aantal jare of dagen gegeen, of ure gegeen, wat hy my leven nog spaar hier op aarde nie. En dit wat ek nou doen, het die Heer my gespaar om te doen, om hierdie video's te maak, dis een van die redes, hoe kom ek nog hier sit, hoe kom ek nog lewe, en nie by die Heere en sy heerlijkheid in die hemel is nie. Want hierdie wat ek nou doen, al is het met een eenvoudige stikkie cellfoon, en al gaan ek om op YouTube plaas, en al gaan net 10 mense na hom kyk, kan ek vir jy sê, die dag as ek weg is, as ek dalk nie meer hier is nie, gaan 100 mense dalk daarna daarna kyk, 1000 mense dalk na die 100 mense daarna kyk. Mense, hoor wat ek vir jy vandag sê, groot manne van God, nie net Mooses nie, in my tyd, een man met die naam van Benson um, Isoda, een apostel, een man wat die Heere gebruik het, krachtig vir geneesing, en om sy woord te bedien met wonders en tekens, um, Benson het precies geweet, toe sy dood nader kom, die Heere het vir hom gesê, Benson, maak jou gereed, maak jou klaar, jy gaan binnenkort sterf, en die Heere het vir hom vertel hoe jy gaan sterf, en hy het een video daar gemaakt, en vir mense gesê, hy gaan sterf, en een paar dagen daarna, het hy net so op diezelfde manier gesterf. Ek vat een wonderlijke, wonderlijke koninkrijksprediker, van ons tyd, iemand met die naam van Miles Monroe, gaan kyk een bykie op YouTube, Miles Monroe, ja, hy was bekend vir sy koninkrijksprediker, die Heere het vir hom gesê, as jy sterf, as ek jou wegvat, gaan jy nie alleen sterwe nie, jy en jou vrou gaan saam sterwe. Ek gaan nie die een nie achterlos, om hartseer te wees oor die ander een nie, want jy is onafskuitbaar, ek gaan jy saam wegvat, en hy het vir Maas gesê, ek gaan jy in een vliegtuig ongeluk wegvat. Mense, dit klink verskrikkelijk, maar het was een video, jy kan kyk terwijl jy dit self vertel, en het is verskrikkelijk om die wrakstukke een paar maanden later te sien, in 2014 toe die, die vliegtuig geval het in die Bahamas en uh, het in een kraan gebots het in die haven en Miles en sy vrou is saam in die vliegongeluk op slag dood. Net soos wat hy gesê het op die video dit gaan gebeur. Hy het eindelijk vele kere in sy video's gesê, as die heren vir jou sê, bid, moet jy vir my bid, want hy gaan in die vliegongeluk wees. En mense, dit is 
Um, dit is niet verschrikkelijk niet. Dit is niet vreed niet. Um, dit is eindelijk die liefde van die Jere wat aan zijn knechten geopenbaar wordt. En ik weet niet precies hoe lang ik oor het nie, maar ik probeer voor u zoveel so als mogelijk van jullie kennis geven. Want dan ik voor 15 jaar wat ik teruggegaan het naar die wereld toe, mijn bediening totaal stilgestaan en daar was geen geestelijke groei. Nie. En die Jere moest nou tegen woespoed, woespoed, mijn geestelijke op, uh, opnappingskursus geven. Ik moest vinnig op die vlak kom waar ik was toen ik teruggeval het. Ik moest vinniger bij die vlak voorbij gaan. Mijn Bijbelkennis, ik moest mijn Bijbel dierwerk in die kwestie van twee maanden. Die hier het een wonderlijke prediker, namelijk Dr. Raymond Lombard van die Volle Evangeliekerk op mijn pad gebracht en YouTube video's. In mijn hele openbaringsleren, mijn hele leren waar die Ab, uh, oor die, uh, oor die, oor die eindtijd, die, die apocalyptologie, um, is, is uh, my tong knoop so bykie, my verstand is nie daar nou nie, um, al die lering oor die eindtijd moes ek, moes ek opvang, ek moes op niet openbarings kry, nieuwe lering kry, oor die wegraping, en die Heere het het als gedoen, en die Heere moes my onmiddellik, nadat Raymond my geleer het, moest hy my oor vat en hy moest my begin leer oor sy koninkryk met die volgende prediker en daarna moest hy my begin leer weer oor wonders en tekens met die volgende prediker en nou is die Heere weer bezig om my te leer oor die dimensies van God uit die hele ander bron uit maar so weet ek, ek moest opvang en ek moest tegen een hoogspoed inhaal en voorbij gaan so ek probeer met hierdie video's Zoveel so moeilijke kennis die die Heilige Geest bij u laat, zodat so wanneer ik niet daar is, nie, dat die goede werk wat ik begin, het, dat ieder kan volbrengen. Mensen die een maakt nat en die ander een plant en die ander een oes. En mensen, ons leven in die daal, ons leven in die daal, wat die jaren iets niet gaan doen. Want dat die boodschap wat ik zo. So, uh, voor zo so twee, drie dagen terug op, 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 op mijn WhatsApp groep gezet het, die Heere is bezig nou, dis uitverkiesingstijdperk, die Heer sy Heilige Geest, kies die Heere mense nou uit, en hier die laatste dag om deel van zijn Ecclesia te wees, en mense, ja, kom ons kom terug bij genezen. hoe komt die gave van, hoe kom die vrug van liefde, en vrede en blijdschap? Heere God wijst mij iets aan die, aan die bediening van Jezus toen hij op aarde was. Ons weet dat Jezus het baie, baie mensen gezond gemaakt. Nou, ons moet niet die gave van genezing verwar met die gave van werkingen van krachten. Nie. Werkingen van krachten is wanneer een blinde oor, wanneer een blinde oor opgemaakt wordt en een blinde kan zien. Dove oor een pop op en een dove kan hoor. Dis, dis een wonderwerk. Dat is die gave van werkingen van kracht. Maar wanneer iemand gezond wordt van een ziekte, zoals van mijn laatste, zoals waar de Jere vir hulle gesê het, vir Naaman gaan sê het, gaan was jou in die Jordaan rivier, gaan dyk negen keer aan in, en as jy uitklim, zal je begin gezond worden en die my laatste sal jou heeltemaal verlaat. Geneesing is iets heeltemaal anders. Het is progressief, en dit vat een beetje langer as een wonderwerk. Maar, het kan ook onblikkelijk wees. Hoe komt liefde als die eerste vrug wat ik moest eet, voor hierdie gave die wij sal werk? Mensen, als jij gaan kyk naar Jezus' bediening, toe hy mense genees, elke keer sê die woord voor ons, die Heere Jezus het hulle innig jammer gaan kry. En as jy gaan kyk naar die Griekse woorden wat daar gebruikt wordt, betekent het, Jezus was ontzaglik lief vir hulle gewees. Mense, Jij kan niet voor iemand bid om gezond te worden, als jij niet die liefde van God in je hart voor die persoon het. Als jij niet die diepste meegevoel en empathie het, en als jij om niet lief het soos wat die Heere om lief het nie, vergeer het, los. Wat zoek je bij die persoon? Hoe kom wil je voor hom bid? Hoe kom wil jy met gezond worden? Als jy nie voor hom lief is nie, wat zoek je? Zoek je eie eer? Wil jy, wil jy mense met gezond worden, zodat so allemaal kan zeggen? 
Ja, maar jij hebt een krachtige bediening en hij ook kan ziek is gezond maar. Nee, nee, mensen. Jij moet die liefde van God in jou heen. Die agape liefde van God. Jij moet liefjes uit jouw hele hart en jouw hele ziel en jouw hele geest. Voor die persoon wat jij gaan bid. Zelfs al kennen je die hier niet. Zelfs al is hij niet een kind van die hier niet. Als God voor jou zegt, bid voor hem, zodat so hij genees kan worden. Moet jij die persoon lief zoals so God God om zal lief Mensen Mense, baie van die evangeliste van ons dag, is niet lief vir die mensen wat hulle voor bid nie. Hulle skree op die mense, beskillig hulle van ongeloof, as hulle nie gezond word nie. Nee, nee, mense, as met de zachtheid en de teerheid, en een diepe, diepe liefde, en met empathie, en met zachtheid, moet ons naar die persoon toe kom, en ons moet vir hom bid, en als met gloe met die liefde van die Heere, terwijl ons vir hom bid, dat hij gezond zal worden. Hoe komt die vrede? Mensen, want is ek niet vrede in mijn leven het nie. Kan ik niet voor iemand anders bid om gezond te worden? Als ik onvrede in mijn leven het, hoe kan ik voor iemand anders staan, wat niet vrede in zijn eigen leven het nie? Mense wat ziek is, het nie vrede in hulle leven nie. Hulle het gebrokenheid, hulle het stikkertheid in hulle leven Hulle het bekommernis, hulle het angst, hulle het depressie in hulle leven, hulle het neerslachtigheid, hulle het vrees in hulle leven. En mensen, wanneer ik met de geest van onvrede voor iemand gaan staan wat stikkend is in die geest, en wat ziek is, en wat onvrede ervaar, die geest van onvrede in hom, zal die geest van onvrede in mij optel. En hij zal zeggen: hé wat, ek het nie nodig om voor jou te luister nie. Jy het die kracht. En jy het nie die gezag om vir my te vertel, om hier die man sy lichaam te verlaat. Jy het nie die kracht om Godse geneesing, die heilige geestse geneesingskracht, oor hier die lichaam uit te roep nie, want jy self gaan nog binnenkort ziek word, want jy lewe in worries en onvrede. Die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, moet dit wees wat iemand ervaar, wat ziek is terwijl ek vir hom bid. Wanneer ik voor hem sta en ik bid voor hem, moet hij niet net God zijn liefde ervaren, maar met die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, wil mij ervaren. En die vrede zal op hom ook meer dan. Waarom blijdschap? Mensen, als ik niet vol blijdschap is, nie, as ek bekommerd is, of ik is um, neerslachtig, of ik is depressief, of wat ook al, maak het niet blijdschap niet dan gaan mensen vir week wel bid om gezond te worden. Hulle gaan voel ek het nie blijdschap in my nie. Maar wanneer ik die blijdschap van die Heere in my het, wat mijn beschikking is, al staan ik voor iemand met de afbeen, een been wat geamputeer is, en al staan ik op twee krukken en ik bid voor die persoon, en hierdie persoon kan zien, maar andere het zoveel so meer, eindelijk om oor hartseer te wees as ek, maar hij is so blij, hij is so... Een blijmoedige mens, had die blijdschap van die Heere straal net uit hom uit. Dan gaan die blijdschap die persoon ook blij maak. Het gaan hom ook in die atmosfeer van geneesing inbring. En het is baie, baie belangrijk, dat wanneer ons voor iemand wil bid, vir geneesing, dat ons alleen die atmosfeer van geneesing zal inbring. En die atmosfeer van geneesing wordt niet geskep door mooi worship muziek nie. Die atmosfeer van genezen wordt niet geskept door een kerk op zijn binnenkant of zijn binnenatmosfeer nie. Die atmosfeer van genezen wordt niet met lang gebede geskept nie. Die atmosfeer van genezen wordt geskept door Godse liefde, zijn vrede en zijn blijdschap. En mense dan, wanneer jij die atmosfeer daar stel en iemand anders daar inbring, dan is hij 100% in die rechte atmosfeer vir geneesing. Baie, baie dankie. Ek hoop en ek glo en ek vertrouw dat die iets oor geneesing geleer het en iets oor die gave van geneesing geleer het. En ek wil vraag dat die nooit bang zal wees om vir die Heere vir die wonderlijke gave te vragen. Dit is die manier waarop hij my meer geleer het van die gave. Maar hij leer die dag meer van die gave op een heel ander manier. Hij leert ook voor u door hierdie video, of hij leert ook voor u door zijn Heilige Geest, 
die heilige geest wees dalk vir een totale ander gezicht, of die Heere spreek dalk met, met ene droom, of een totale ander wijze. het maakt niet saak nie, God ken ons as individue, en hij weet op wat er manier om met ons te werk, wat ons die beste zal verstaan. <coughs> so daarom, vraag die Heere vir hierdie gave, en mense die gave van geneesing, is niet net voor die apostolische tijdperk geweest. Nie. Dit is niet net voor die tijdperk van Paulus en Petrus en Johannes en Jacobus geweest. Die Heer het gesê, ons krijgt die Heilige Geest. Hulle het die Heilige Geest gekregen. Maar allemaal van ons wat ook daar ver in die toekomst is. En die Heer het gesê, hy het nie net gepraat met, met sy disciples nie, maar met allemaal van ons wat daar ver in die toekomst is. Hy het gesê, groot werke het ek gedoen, want ek naar mijn vader gaan gaan jylle allemaal groter werken doen. Mens, ek sluit hier die boodskap af met een gedachte. Die Heere Jesus verduidelik op een kol, net voordat hij weggaan en, en sy disciples, net voor sy, ek weet niet of het voor of na sy kruisiging was nie, is net een gedachte wat nou bij mij opkom. En ek sal het moet naslaan in die skrif. Maar die Heere wees vir my, hoe hij praat met sy disciples, en vir hulle sê, en vir hulle, vir hulle uitsluit ek duidelik leer, dat hij naar zijn vader toe gaan, maar dier die heilige geest, gaan hy terugkom naar ons toe, zodat so hij hy ons niet als wees achterlaat nie. Maar die Heere sê ook voor ons, als onze rein skoon lewe lewe, wat God behaag, en ons laat die heilige geest toe, om van ons lichaam sy tempel te maken, dan gaan die sien en die vader, een woning bij ons kom maak die die Heilige Gees. Nou mense, daar is niet nou op die oomlik iemand in die wereld wat ek ken, met wie dit gebeur het nie. By wie die vader en die sien een woning kom maak het nie. Maar als wel voorbeelde uit die Bijbel uit, waar ek, waar, waarvan ik weet. Petrus is een geval. Petrus is iemand wat zo so gegroeid het in die Heere en so gegroeid het in die Gees, dat die Seen en die Vader in hom inwoning gemaakt het. Daarom het Petrus in sy tyd hospitale leeg gemaakt. Daarom het Petrus in sy tyd, sonder dat hy eindelijk vir een sieke gebid het, hy, hy het net by mense voorbij gestap en sy skade weet op hulle geval en hulle het gezond geword. Van die, van die doeken en, en van die kleren van wat hulle aangehaad het, het mense gezond gemaakt. Peter is het per ty keer net een woord gesprek en mense het gezond geword. Dit is mensen en mannen wat in die kracht van God gewandel het. Paulus, Paulus wat gestenig is en gelaten is om dood te wees. Paulus wat dier een slang gepik is en het net zo so afgeskit het en niks oorgekom het nie. Dit is mense vriende, waarin die vader en die sien in woning gemaakt het. En dis eindelijk waarna die Heere toe wil ons moet werk. Dis waar dat ons geestelike groei ons moet vat. Maar mense, ek weet vandag, ek is niet Petrus of Paulus nie. Maar, ik zal altijd met meer rijkhalsende verlangen streven om meer en meer van die Heere te kry. Baie dankie die Heere Seen u. Gaan met sy vreugde, gaan met sy heerlijkheid en mag God door sy geest saam met u wees.